Hemos cambiado de escenario porque tenemos que seguir hablando de esa corrida goyesca de este sábado ya en Almendalejo. El escenario es el taller de costura de Paco Méndez, el taller de vestidos toreros. Yo estoy encantado de encontrarme aquí ahora mismo en este, en este lugar. Os voy a enseñar esto aunque se refleje y me mate mi compañero porque fijaros qué bonito ese vestido de toreral pequeñito que lleva muchísimo más trabajo, me decía Paco hace unos momentos, y que es una auténtica gozada. Tenemos que hablar del vestido goyesco, qué mejor que venirnos hasta su taller. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Bien, pues mira, mmm, tenemos que decir que tienes el privilegio que vas a vestir al maestro Reina. Y la verdad que sí. Sí, ¿verdad? Es un privilegio y estoy encantado. Encantado, porque además yo creo que el maestro Reina tiene de todos nosotros, de todas las generaciones, tiene algo, ¿verdad? Sí, la, yo la primera vez que me puse delante una becerrita fue, o sea, me cogió él en sus manos y, y uh -huh. fue con él. Y luego pertenecí también a su peña taurina, lo he visto todavía en Madrid, uh -huh. o sea, y para mí el maestro Reina es, es uh -huh. aparte de una gran persona, uh -huh. joder, pues, un referente también, ¿no? Un referente, y va a ir vestido de goyesco desde aquí, de un traje de aquí de Paco, que no nos van a mostrar porque es una sorpresa, pero que va a ser una sorpresa genial que os mostraremos el próximo martes. Oye, eh, este es un traje goyesco, cuéntanos un poco, que por eso estamos aquí, ¿qué diferencias hay del traje goyesco? ¿Cuál es su característica? Bueno, pues como podéis ver, eh, la chaqueta, por ejemplo, no lleva el armazón, no lleva uh -huh. ese cuerpo que, que lleva la de los trajes de luces, uh -huh. el corte es totalmente distinto, una chaqueta larga, sí, eh, luego las hombreras van, como podéis ver, van, son pompositas, lleva estos madroñitos por uh -huh. aquí, esto en realidad le puedes poner lo que, como tú lo quieras. Sí, luego lo diseñas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Siempre con ese aire goyesco? Sí, sí, no, siempre dándole ese aire. Mientras más uh -huh. es diferente sea, más bonito al final te, te va a quedar, ¿no? Uh -huh. Y esto sería tal, igual que la taleguilla que estamos viendo, la, también lleva sus machos, que son diferentes. Yo le llamo machos, pero son unas borlas, ¿no? Sí, sí, y, sí. y luego, bueno, pues eh, estamos viendo, por ejemplo, todo este dibujo que puede ser parecido al de un vestido toral, pero tiene el aire goyesco. Sí, no, la talaguilla en realidad es casi como la de un... O sea, lo que es el corte es la de un traje uh -huh. de luces. Uh -huh. ¿vale? Evidentemente, pues se le da el aire goyesco, ¿no? Uh -huh. Y esta, en este caso, pues siempre lo, los puntos suelen ser del mismo color que el raso. Y en este caso, el uh -huh. punto que es esto, ¿Sí? eh, va del color de, de, lo que, bordado. de lo que es el bordado, ¿no? Para que sí, es verdad. destaque un poquito más... Sí, es verdad. Saca uh -huh. un poquito más de, de, de lo que es lo goyesco, ¿no? Uh -huh. Porque eso que me estás contando, lo vemos, por ejemplo, en este traje. El punto, que sería esto, es el mismo color que este. Y en el goyesco lo has cambiado. Le has puesto en el bordado, que aquí es de oro, le has puesto el mismo color que el punto. Sí pesa también bastante menos. Sí, la diferencia, a ver, tienes que tener en cuenta que le estás quitando mucho peso. O sea, uh -huh. todos los alamares, todos los machos, todo lo que es metal, todo uh -huh. el bordado de metal... Pero eso pesa, el mismo armazón El mismo que lleva armazón, dentro, sí, así es. Eh, eso la verdad que uh -huh. lleva, lleva bastante peso. La diferencia de peso a lo mejor puede ser incluso pues, fácilmente dos kilos. De dos kilos menos, dos, tres kilos, fíjate. Con lo cual es mucho más cómodo para, para los toreros, en este caso para, para el maestro Reina. Yo sé que no nos puedes contar nada de ese vestido, pero ¿cuánto tiempo lleváis preparando el vestido? ¿Cuántas veces ha venido a, a probarse? Eh, ya no ese vestido llevamos desde el día que me dijo, vino aquí a mi casa, uh -huh. eh, con su hijo además, y me dice, Paquito, dice, tengo pendiente una cosa. <risa> Eh, y me gustaría hacer algo diferente. Eh. Y ya pues, empecé a venderle un poquito los, los dedos, la verdad, me contó y lo primero que, que, que pensé, digo, joder, digo, una locura, ¿no? Sí, sí. O sea, no sé, pero o sea, la ilusión que yo le veía a ese hombre en la cara, uh -huh. y, y, y luego, según ha ido viniendo a probarse y demás, o sea, la preparación, la pérdida de kilos que ha tenido, o sea, sí, sí, sí. muchos kilos que ha perdido, que tenía que modificar la taleguilla tres veces. Oye, cuando eh, viene a probarse, eh, porque claro, tú pruebas a muchos toreros. Este será diferente, un toro con tanto ya recorrido, eh, un festejo tan especial. ¿Cómo es la historia? La historia es que tengo más presión que nunca, <risa> que nunca ¿no? Porque y además yo estoy, él, él me dice, Paquito, estoy deseando que pase la corrida. Yo también estoy como sí, ¿no? porque pase la corrida, uh -huh. ¿no? Porque tienes que tener en cuenta que eh, es el día que es para él, sí. el cartel que es, que es un cartel de, de, de figura, es... Eh, han contado conmigo también para el tema de, de, de la ropa goyesca y quieras o no, pues mm. yo también tengo que estar a la altura de, de, de ese cartel, mm. ¿no? Porque además no solo se visten los toros, sino que algunos de los que participan en el festejo, a lo mejor eh, torileros, etcétera, también van vestidos de goyesco, que también los vistes tú. Sí, en este caso van al Medralejo, creo que van torilero y el, y el de la tablilla, uh -huh. ah, aparte de, de las cuadrillas, ¿no? Claro, y aparte de cuadrillas que tienes aquí, trajes por ahí, tienes, tienes todo, todo preparado, y aparte de las maravillosas, tus muletas, tus capotes, todo con lo que empezaste y todo lo que estás consiguiendo ahora Paco que, que me encanta de verdad y me hace mucha ilusión mucha suerte para ti también el día 1 es como si torearas es, ¿verdad? Eh, como si volvieras a torear tú también yo creo que peor porque joder, hasta que no pase la corrida no, no me voy a quedar tranquilo <risa> mucha suerte ese día 1 y fíjate nosotros viendo vestidos de torear que luego os tengo que contar otra cosa nos vamos a ir a ver ahora cómo la alta costura también ha vestido
asistido a muchos toreros. 